Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda güvənil nəşk olan 9-cu çıfraqlı iş imtihanına hazırlıq test kitabçasından CF-127 olan təqsifların izahını verəcəm. Mövzumuz nisbət tənasüb faizdir. 28-ci təqsifda verib ki, x bölü y bərabərdir 3-də 2 olarsa, 3x çıx 4y bölünsün x çıx y ifadəsinin qiymətini soruşur. Buradan tənasübnə tapıram ki, 2y nəyə bərabərdir? 3x da. y nəyə bərabərdir? 3x böl 2-yə. Bu da eləyir 1,5x da. Y-in bu qiymətini tapdım. Bunu gətirib, bax, burada y-lərin yerinə yazacaq. 3x çıx, 4 vurulsun, 1,5x, y-in yerinə 1,5x yazdım. Burada da x çıxılsın, 1,5x, y-in yerinə yazdım. Sürətdə oldu, 3x çıx, 4-ü 1,5-ə vuranda eləyir 6x, məxəzdə də oldu, x-dan 1,5 çıxanda mənfi 0,5x. 3x-dan 6x çıxanda sürətdə mənfi 3x qalır, burada da mənfi 0,5x. Aha, mənfilər bir-birinə ixtisar getdi. 3-ü x-dar da getdi ixtisar, 3-ü də 0,5-ə bölən də eləyir 6. Doğru cavabımız olacaq, 6. Baxın, cavaba 6 y variantı. Aha, 29-da 5x çıx y böl y bərabərdir 14. Bax, 5x çıx y böl y bərabərdir 14. Bizdən y böl x-in qiymətini soruşur. Bax, bunu ayrı-ayrı bölürəm. 5x böl y çıxılsın y böl y. Elə bir kəsirəm, fərqi kimi göstərdim. y böl y-imiz 1 deməkdir. Bunun əvəzindən 1 olsa, burada 14 üstə gəl 1, bunu keçirdirəm bərabərliyin sağ tərəfində. 14 üstə gəl 1 olur. 5x böl y, 14 üstə 1 gəlində 15-ə bərabər olur. Hər tərəfdə buradakı 5-ə bölürəm, x böl y bərabər olur, 15-ə gəlində 3-ə. Mən x böl y-in 3 olduğunu bilirəm. Bizdən y böl x-i istəyirək, ondan eyniləm, bunları tərsinə çevirirəm. Onda y böl x də bərabər olacaq 3-də 1-ə. Belə, doğru cavab D variantı. Növbəti 30-da x böl 2 bərabərdir y böl 3 1-ə bərabər olarsa. Aha, buranı silək yazaq. 30-da x böl 2 bərabərdir x böl 2 bölünsün y böl 3 bərabərdir 1-ə. x üstə gəl y qində 30 olduğunu deyir, y çıx x bərginə tapın deyir. Buradan x böl 2 bərabərdir 1 vurulsun y böl 3-ə. Elə 1 vurulsun y böl 3-ə. Biri də y böl 3-ə vuranda ilə y böl 3 olur da. İndi. İndi. Buradan tənasübnə tapıram ki, 3x bərabərdir 2 y. Y bəs nəyə bərabərdir? 3x böl 2 və tam onda 5 x-ə. Biz indi bir də bilirik ki, x üstə gəlir, y 30-dur. Y-in bu qiymətini yazıram burada yerinə. X üstə 1,5x gəlir, y 2,5x, bərabərdə 30-a. X də bərabərdir 30 bölünsün, 2,5-a. Mən vergülü atıb, bura bir sıfır atıram, 300-ü bölüyəm 25-a. 5-i xüsələndə 5, 5-i xüsələndə 60, bir də 5-i xüsələndə 12. 12. X tapdım ki, x 12-dir. İqdim bu qiymətini gətirib burada yerinə yazıram. 1,5 vurulsun 12. 1,5-i 12-yə vuranda 3, 5, 1. 100 əşdat, vergül də atanda 18. Bizdən indi nə istəyir? İlvi çıx x fərqini. 18 çıx 12 eləyəcək 6. Doğru cavabımız 6 y variantı. Baxaq 31-ə. 31-də x böl 2 bölünsün y böl 3 bərabərdir 4 və x çıx y də 20-dir. Buradan gələn əvvəlcə x böl 2 nəyə bərabərdir? 4 vurulsun y böl 3-ə. Yəni 4 y böl 3-ə. Tənasübnə vursaq 3 x bərabərdir, 2-in 4 y vanı 8 y və. x də bərabərdir 8 y böl 3-ə. İndi bizə verilən ifadədə x çıx y dəqin 20 olduğunu deyir. X-in qiymətini yerinə yazıram. Ortaq məxrəcə gətirirəm. 3. 8Y çıx 3Y olacaq. 
Necəcə? 5 yirmiyə. Bərabərdir 20 yirmiyə. 20 ilə 5 ixtisal gedir. Deməli 5 yirmiyə. Burada 1, burada 4. Y bərabərdir. 4-ü 3-ə vuranda 12. Y-in bu qiymətini gətirib burada yerinə. Bizdən Y-i soruşur. Ana, ehtiyac yoxdan da ikisə tapmağa. Elə Y olur 12. Doğru cavab A variantı. Növbəti 32-ci tapışırıqda. 80 faizi ədəd ilə ifadə edin deyir. Deməli, faizi ədədə çevirəndə faiz göstərən ədədi bölürük 100-ə. Bu deyir 0 tam onda 8. Doğru cavabımız B variantı. Növbəti 0 tam onda 6 ədədini faizlə ifadə edin deyir. Ədədi faizə çevirəndə isə ədədi vururuq 100 faizə. Bu deyir 60 faiz. Doğru cavab deməli D variantı. Növbəti 34-də 73 faizə ədədə çevirir. 73-ü bölürük 100-ə. Edir 0 tam 100-də 73. Doğru cavab C variantı. 1 tam onda 6 faizi ədədə ilə ifadə edin deyir. 1 tam onda 6-ını bölürük 100-ə. Bu da edir 2 vergül keçirir bu tərəfədə. Olur 0 tam 0, 16. 0 tam 1000-də 16. Doğru cavab Y variantı. Növbəti 0 tam 132-ni ədədi ilə ifadə edin deyir. Bölürük 100-ə. Bu da 2 vergül sürüşür sol tərəfə. 0 tam, deməli 0, 1, 2, 0, 32. Doğru cavabımız Y variantı. Növbəti 60 ədədinin 40 faizini tapın deyir. Ədədin faizini tapanda ədəd faizə vurulur, bölünür 100-ə. Sıfırlar atılsa, 6-ın 4-də buranda 24. Doğru cavab D variantı. Növbəti sual, 40 faizi 36 olan ədədi tapın. Faizinə görə ədədi tapanda isə bu ədədi vururlar 100-ə, bölürlər faiz göstərən ədədə. Bunlar sıfırlar getdi, 4-dən də 6, 4-dən də 36, 4-də ixtisal gedir, 9-a ona buranda 90. Deməli, bu ədəd 90-dır. Növbəti, 7 ədədi 25 ədədinin neçə faizini təşkil edir? Bunu tapmaq üçün isə 7-ni bölürlər 25-ə, deməli, vururlar 100-ə. Bu da edir, 25-ə səyirsə 1, 4, 4, 7 vəni 28 faiz. Deməli, 7 ədəd 25-in 28 faizidir. Doğru cavab Y variantı. Növbəti, 40-da... 40-da deyir, 80 faizli 40 olan ədədin 60 faizini tapın. Tapaq, deməli, 80 faizli 40 olan ədədin. Faizinə görə əvvəlcə ədədi tapıram. Bax, bu hissədə faizinə görə ədədi tapıram. Bunun üçün 40-ı vururam 100-ə, bölürəm 80-a. 5, 50. Deməli, 80 faizli 40 olan ədəd 50-dir. 50-nin sonra 60 faizini tapıram. Bunun üçün də 50-ni vururam 60-a, bölürəm 100-ə. Sıfırlar gedir, 5-i 6-ya vuranda 30. D variantı. Deməli, 41-də deyir, 150 ədədini 60 faiz azaltsaq, hansı ədəd alınır? 60 faiz azaltsaq, hər hansısa bir ədədi. Deyək ki, P faiz məsələn azaltmaq, o ədədi 100 bölünsün, 100 çıxılsın, P dəfə azaltmaq lazımdır bunun üçün. Burada olur 100 bölünsün, 100 çıxılsın, P-imiz də 60-dır. Burada olur 100 bölünsün, 40, iqtisar eləsək 2-də 5. Deməli, onda biz güzəllə ədədini 2-də 5 dəfə azaldırıq, yəni bölürük 2-də 5-ə. Bu da olur, 150 vurulsun 5-də 2-yə, ixtisal etsək 5-yə, bu da 30, 30-u da 2-yə vuranda 60. Tapdıq ki, deməli, 60 ədədə alınar, doğru cavab D variantı. Bunu başqa yolla da eləmək olar. İkinci bir yolla da belə məsələ eləmək olar. 150 çıxılsın, 150-nin 60 faizi. Bax, bu şəkildə yazmaq olar, hesablamaq olar. 150-dən çıxırıq 150-nin 60 faizini. Sıfırlar gedir, qalır 150 çıxılsın. 15-i 6-ya vuranda 80, 150-dən də daha doğrusu 90, 150-dən də 90 çıxanda cavabımız 60. Yəni, hər iki sol doğrudur yazmaq üçün. Baxaq növbəti tapışırıqa. Növbəti 42-ci sualda 200 manata alınan mal 15 faiz xeyirli neçə manata satılar? Yəni, burada deyək ki, 15 faiz artımda, 200 manatın 15 faiz artımı. Bu da P faiz artım düsturu isə 
Demek ki 100 üstte gel P bölünsün 100 üstüyle ile hesaplanır. Burada olur 100 üstte gel P'nin kıymeti 15'ti bölünsün 100. Bu da 115 bölünsün 100. Demek ki 200 manatı 115 bölünsün 100 defa artırmak lazımdır. Bunun için 200'ü vururuz 100 de 115'e. Sorular ixtisal gedir. 115'i 2'ye vururuq. Eliyev 230 manat. Demek 230 manata satılar A variantı. Bu bir üsul. Diğer üsul da isə, bayağı da bundan qabak kitab şeysa da bunun um, ziyan, ziyanı yazılmış. Yani fərqində. Burada ne inirik? 200'ün üstüne gəlirik. 200'ün üstüne gəlirik. 15 faizinden de. 200'ün 15 faizinde. Artım olduğuna göre üstüne gəlirəm. Ziyan olsaydı çıxasıydı. Bu şekilde 200 üstüne gel, 15, 2, 30 olur, 230. Yani her iki sonu elimi olur. Bu düsturladı. Bu ise adet yani kaydı da en rahat, en rahat düstur ama bu da yani. Növbəti 43'də 20 faiz ziyanla 120 manata e, satılan soyducu. Demek ki 20 faiz e, ziyanla olanda bunu da 2 sonundan elimi olur. Birinci soruda düstur olan üsul deyim ki, ziyanla satılanda 100 bölünsün 100 çıx P dəfə azalırmalın qiyməti. Yəni 100 bölünsün 100 çıx 20, bu da edir 100 bölünsün 80. Elə sıfırlar da atsa 10 böl 8 dəfə. Deməli malın qiyməti nə idisə? 10 böl 8 dəfə azalıbdır. Yəni 8 10 dəfə azalıbdır. Ve 120 manatı satır. Demek ki, x'i bölürük. X malın kıymetidir. X malın kıymeti 8'de 10 defa azaltdı. Ve 120 manat oldu. Mövlağımız çünkü 120 manatı satılır. Buradan da x neye beraberdir? 120 vurulsun 8'de 10'a. İxtisar eləsək 5, 4, 4'ü de 10, 120 ile ixtisar eləsək 30. 30 ile 5'e bu anda 150. Demek ki, malın kıymeti 150 manat olubdur. Bu birinci son. İkinci üsulda isə dəyişen dənilə mi olar ki, malın kıymeti x idi. x'dan çıxırıq 20 faiz ziyanla satıldı. Bərabər oldu 120 manada. Sıfırlar getdi. 5 ile 2 ile 10 ile 2 ixtisar getdi. 5 ile 1. x'dan 5 ile 1 ixtisar getdi. 5 ile 1 ixtisar getdi. 5 ile 1 ixtisar getdi. 5 ile 1 ixtisar getdi. 120. Vur 5. Vur 4. İxtisar eləsək 30. Bu da 1. 30 bir şey olanda 150. Bak bu da ikinci üsul. Neticeler eynidir. Her iki sunan eləmək olar. Növbəti 44'də 30 faiz gəlirlə 520 manata satılan ıı, məhsulun alındığı qiyməti tapırıq. Gəlirlə olanda 100 plus P bölü 100 dəfə artırmalın qiyməti. 100 plus 30 faiz gəlirlədi. 30 bölü 100. Bu da oldu 130 bölü 100. Sıfırlar gedəndə qaldı 10 da 13 dəfə. Deməli, onda 13 dəfə attı. Və 520 manata satıldı. X'i deməli, onda 13'e vuranda 520 manat edibdir. Buradan X'i tapıram ki, 520 bölünsün, onda 13'e. Bu da olur, 520 vurulsun, 13'de 10'a. 520 ile 13 X'a gedir, 1, bu da 4, 40. 40'ı da ona vuranda 400. Deməli, malın əvvəlki qiyməti 400 manat olubdur. Doğru cevab C variantı. Bu birinci üsul, növbəti üsul yenə də. Bayağı kim salardı da yazdıq. Bunda da yazdıq. 30 faiz gəlir. X'in üstüne gəlirik. X'in 30 faizini. 30 faiz gəlirlər. X malın əvvəlki qiymətidir. Və 520 manata beraber olur. Buradan tapırıq. 10'da 13 X bərabərdir 520 ye. X da bərabərdir 520. Bölünsün 10'da 13. Bayağı yazdığımız belə. 520 vurulsun 13'da 10. Bu deliyi 400 manat. Bu şekilde sonra növbəti tapışırığa baxaq. Ədəd 2 dəfə artarsa neçə faiz artar? İndi bunları yazaq. Dən buranı silək, onları düsturları yazaq. Deməli, 45-də ədəd 2 dəfə artarsa neçə faiz artar? Ümumiyyətlə, düsturu deyək ki, en dəfə artmada, ədəd en dəfə artırsa, bu ədəd en çıx bir vurulsun 100 faiz artır. Elimizi burada 2'dir. 2 çıx 1 vurulsun 100%. 2'dan 1'e çıxanda 1, 1'i de 100'e çıxanda 100. Demek ki bu adet 100% artır. Doğru cevab D variantı. 
Növbəti 46-da. Deməli, 46-da. Ədəd 50% artarsa neçə dəfə artar? Bayağı da buna ait düsturlar yazırıq. Həmin düsturu yazırıq bu qabaq ki misallarda. Deməli, 50% artma. Deyək ki, P% artmada ədəd 100 üstə gəl P bölünsün 100 dəfə artır. Onda olur 100 üstə gəl 50 bölünsün 100, 150 bölünsün 100. Bu da edir 1,5. 1,5 dəfə deməli artır. 47 də ədəd 5 dəfə azalarsa neçə faiz azalır? En dəfə azalmada isə azalmada. Düsturumuz belədir. En çıx 1 bölünsün, en vurulsun 100 faiz olur. Dəfə azalır. Burada 5 dəfə azalır. Bu da 5-dir enimizin qiyməti. Deməli, 5 ilə 100 ixtisak edir 20. 5 ilə 1-i çıxanda 4-4, 20-yə vuranda 8 dəfə faiz deməli azalır. 5 dəfə azaltmaq, 8 dəfə azaltmaq deməkdir. Bu ədədə doğru cavab A variantı. Belə, səhifə 127-də olan təfşoqların izahını yükünləşdirdik. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.